Valverdi, les, les informé antes, estamos ahora con el presidente, el expresidente de México, don Felipe Calderón, quien está en Lima para dictar una serie de eh, charlas en relación con el medio ambiente. Presidente, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Buenas Noches. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué lo trae a, a Lima? Sé que va a dictar una conferencia sobre el cambio eh, climático, sobre la economía climática. ¿En qué, ¿Cuál es su posición principal en, esto, en ese tema? Bueno, efectivamente, he estado en contacto estrecho con el gobierno peruano y con gente interesada en este país, tanto en la economía como en el cambio climático. Y voy a explicar el, la naturaleza y los alcances de la comisión que presido. Se trata de una comisión que se llama economía global, eh, Comisión Global sobre Economía y Clima. La integramos algunos jefes, ex jefes de Estado como el presidente Ricardo Lagos de Chile o Jens Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega, Helen Clark de Nueva Zelanda y otros. Mm. Eh, directores de empresas muy importantes, eh, Paul Polman de Unilever, eh, Chad Holly, Holly de The Bank of America, Don Doctoroff de Bloomberg eh, y otros también, además de académicos. El co-chairman es Nicholas Stern, mm. eh, el autor del famoso reporte Stern y premio Nobel, en fin. Y nuestro objetivo es demostrar a través de un reporte que vamos a presentar el mes que entra que sí es posible tener crecimiento económico y generación de empleos y a la vez combatir el cambio climático si tomamos las decisiones correctas. Ahora, en, a veces hay mucha discusión, y en el Perú lo viene habiendo en estos momentos, sobre cómo que el medio ambiente es un obstáculo, podría ser un, un, un obstáculo para poder crecer más. ¿Lo es? No lo es, eh, insisto, y precisamente queremos romper ese falso dilema. ¿no? no solo en Perú, en todo el mundo hay esta discusión que... Eh, en general, eh, se acepta cada vez más la evidencia científica de que el cambio climático existe. Todos estamos viendo fenómenos cada vez más frecuentes, más extremos, más peligrosos en materia ambiental. Segundo, cada vez se acepta la evidencia científica de que esto está asociado a un fenómeno de calentamiento global. La Tierra se ha calentado en promedio casi un grado centígrado desde hace un siglo... Y estamos en una trayectoria de que se caliente todavía dos o tres grados centígrados más, lo cual sería catastrófico. Tres, que este calentamiento global genera alteraciones en el clima, es el cambio climático, y que está producido por el hombre, básicamente por las emisiones de dióxido de carbono. El problema es, lo que usted menciona, que para muchos todavía dicen, bueno, pues sí, hay ese tema, pero sale muy caro combatirlo, <risa> mi prioridad es que haya crecimiento y empleo, no me voy a dedicar a eso por ahora, ya veremos después, en fin. Y lo que la Comisión propone es que tenemos que replantearnos este modelo de crecimiento y podemos tener uno en el cual sí hay crecimiento económico, sí hay generación de empleos, sí hay alivio de la pobreza y a la vez hay una disminución sustantiva del riesgo ambiental que implica el cambio climático. ¿Y eso requiere algún tipo de financiamiento, ese tipo de, de proceso de entender que los países eh, deben cuidar el ambiente con crecimiento económico? Yo eh, plan, lo plantearía así, Augusto. Todo... Todo crecimiento económico necesita financiamiento. Sin duda. Y si vamos a invertir lo que tengamos que invertir, déjame decirte 90 mil eh, o 90 trillones de dólares en los próximos 15 años para infraestructura, sea para crear las plantas de generación de electricidad que necesitamos o para eh, las obras de infraestructura urbana que necesita el crecimiento de la humanidad simplemente, calculamos que... En 15 años va a haber mil millones de personas más viviendo en ciudades como Lima, por ejemplo. Más vale hacerlo bien. Sí, y más vale invertir esos 90 trillones de dólares en la infraestructura correcta y en el diseño urbano correcto que nos permita minimizar o reducir las emisiones de, gas, de gases de efecto invernadero. Esa misma inversión puede producir los mismos o más empleos y puede producir el mismo o más crecimiento, solo que hay que hacerla correctamente. Solo que en lugar de invertir en carbón habrá que invertir en, en, en energía renovable o, o quizá gas natural, por lo menos, y en el mediano plazo. Pe y generaremos la misma electricidad o de mejor calidad y tendremos además importantes impulsos económicos derivados de varias cosas, de innovación, de certidumbre eh, y de otros elementos que definitivamente nos generarán ese crecimiento económico que buscamos. El grupo de trabajo que, que preside usted, que coordina usted, está, ocurre además en un contexto en el cual hay la, la COP20 a fin de año y luego la, la, la siguiente reunión. Esperan, este, ¿Este documento va a servir como base, como insumo para esta, esta reunión de, de, de fin de año? Estará a disposición de quien lo quiera tomar y usar, ¿no? Será 
pues un bien público, digámoslo así. Es una investigación hecha por eh, ocho instituciones de lo más relevantes en el mundo a nivel académico. Eh, en esa comisión, en, la parte, en el equipo económico que preside Lord Nick Stern, hay incluso algunos premios Nobel trabajando en este proyecto. Eh, Jeremy Oppenheim, que fue uno, un, uno de los capitanes de la firma McKinsey, por ejemplo, está trabajando fuertemente, dirigiendo una parte del equipo técnico. Y lo que se produce es un reporte bastante voluminoso, eh, pero con diferentes documentos de fácil uso, de fácil acceso, de fácil lectura, mucho más breves, que permitirán ser referente para tomadores de decisiones. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Es un documento que no pretende ser académico, que no pretende ser incluso ni siquiera ambiental. Es un documento que pretende ser económico para tomadores de decisiones económicas, sea ministros de finanzas o economía, sea pues capitanes de empresa, empresarios, etcétera. ¿Cuál es la, la agenda ambiental en este momento? ¿Qué, qué, cuál, qué, ¿Cuáles son los temas medulares que se vienen discutiendo? Bueno, son varios. Eh, uno es, eh, generalmente la lógica de las negociaciones internacionales se plantea más hacia el establecimiento de metas de reducción de dióxido de carbono nosotros estamos trabajando más bien en los sistemas que se tienen que reformar y en las medidas que hay que reformar para que eh, la economía mejore y, la y la, el, 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 el medio ambiente mejore eh, es un poco la metáfora que eh, alguien utiliza, bueno, está bien plantearnos X grados de reducción de emisiones de, de, de calentamiento global, por ejemplo, de emisiones, perdón, eh, pero también tanto, es tanto más importante eso como establecer los métodos y las vías para lograrlo. Yo, la metáfora es, alguien dice, bueno, está bien plantearse, hay que bajar determinados kilos de peso, pero más sí. que desesperarse en la medida, más bien hay que plantear qué cosas hay que hacer, independientemente de la meta que uno se propone. Y, y las dos cosas son importantes. Y dentro de esas medidas está, por ejemplo, eh, algunas que yo llamaría medidas que no generan remordimiento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los programas de ahorro de energía en todo el mundo. Que lo que uno requiere ¿no? cuando tiene que bajar de peso. Así es, que puedas comer lo que quieras <risa> sin que haya remordimiento. ¿no? Claro. Yo me refiero también a lo mismo. Medidas que no generan remordimiento a gusto son aquellas que no nos cuestan dinero, ni obstruyen el crecimiento, y al contrario, lo pueden acelerar. Te voy a contar, por ejemplo, una es... Lo que podemos ahorrar, por ejemplo, en los hogares. Yo cuando era presidente puse en marcha un programa para sustituir los viejos refrigeradores, bien o viejos de hace 10 mm. años. Generalmente claro. todos cuando nos casamos compramos un refrigerador y sigue ahí. Así es. Y en casa de nuestra madre hay otro refrigerador de hace 50 o 40 años. Llegan y, y nunca, ahí. nunca se van. Nunca se van porque son muy buenos. Porque La verdad es que los refrigeradores de hace 10 años gastan el triple de electricidad que los nuevos por distintas innovaciones tecnológicas que no viene a caso explicar ahora. Entonces nos pusimos un programa para... Dar un crédito razonable a familias de menores ingresos, incluso si la familia era pobre o muy pobre, le dábamos un subsidio para la compra de un nuevo refrigerador. No dejábamos que se quedaran con el viejo, sino que iba una empresa especializada a tomar el viejo refrigerador y a desarmarlo y quitarle el gas, el aceite de una manera técnicamente viable. Y con ello la gente empezaba a ahorrar en su, en su, en su factura de electricidad mes a mes. Y además estábamos emitiendo menos emisiones de dióxido de carbono. Eh, el programa tenía un nombre muy raro al principio, me acuerdo, se llamaba, pues algo así como programa de reducción de emisiones de dióxido de carbono en electrodomésticos, de uso bla, 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 complicadísimo. <risa> y le dije a la secretaria, oye, no, Georgina, esto no va a funcionar, no vamos a vender ni un refrigerador, no, búscate algo más comercial. ¿no? ¿Y cuál le pusieron? Le pusimos un nombre que se llama Cambia tu viejo por uno nuevo. Claro. ¿no? Entonces eso funcionó un poquito mejor. Yo, claro, había unas amas de casas es que... que entendieron de... que iban a cambiar al, al marido. Bueno, pues sí, se decepcionaron un poco cuando <risa> llegaron a la tienda y saber de qué es total el programa, pero este funcionó. En, digo, en tres años vendimos, entre comillas, a la empresa, a la industria de refrigeradores, que le fue muy bien, además generó crecimiento económico y empleo, vendió casi dos millones de refrigeradores y equipos de aire acondicionado. La verdad fue un éxito 
que generó empleo, generó crecimiento económico, generó ahorro para las familias y además redujo emisiones de efecto invernadero. Qué interesante, el que se realice la, la COP20 en, en Lima a fin de año es como crea un clima para poder introducir acá en el Perú ese tipo de, de conciencia y de, y, de, y de políticas. Entre ¿Cómo otras cosas, ojalá. Yo creo que alrededor de la COP, independientemente del resultado de la negociación, tiene que haber un ambiente de opinión pública y de participación y de discusión que haga que los peruanos en general, como pasó en México en el 2010, puedan estar interesados y ser testigos de, yo creo que lo que es el debate, uno de los debates más importantes del siglo XXI. Sin duda, sin duda. Su gobierno, voy entrando en la parte final, su gobierno fue un periodo en México de un crecimiento económico tremendamente sólido, pero viendo, iba a contraparte con el tema de seguridad. ¿Cómo evalúa esa, esa, esa contraparte, esa, esa paradoja? Bueno, no tuvimos un crecimiento económico tan impresionante como lo tiene el Perú desde hace muchos años, y ahí mi reconocimiento a políticas públicas en Perú puestas en marcha pues, por distintos gobiernos que han sido responsables. En el caso de México, a mí me tocó vivir pues, la peor crisis económica que la en la memoria, 2009. Somos un, el vecino del país donde fue el epicentro de la crisis. Eh, el 80% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos, de manera tal que... En la mm. crisis, pues, se cayó un elefante y cayó exactamente encima de nosotros. Eh, tuvimos que enfrentar ello con medidas, al principio, expansivas, contracíclicas, y luego ajustamos el déficit de manera muy eh, sólida también, muy dura, políticamente costosa. Pero además le metimos mucha competitividad a la economía mexicana. 140 universidades nuevas, técnicas, básicamente la mayoría de ellas, eh, una política muy agresiva de atracción de inversiones en manufacturas apertura total de los mercados en fin, de manera tal que México se volvió muy competitivo y eso nos provocó crecimiento económico, y pudo ser más el crecimiento económico, y de hecho estoy convencido que puede ser más, de no ser por el grave problema de inseguridad que hay en México y en varios países de América sí, Latina, hay que decirlo y este problema deriva de dos fenómenos que yo encontré cuando llegué a la presidencia de la república que no se estaban atendiendo debidamente ¿Y son cuáles? Por un lado, el crimen organizado se estaba expandiendo de una manera extraordinariamente veloz y de manera territorial, como no lo había hecho en el siglo XX. Es decir, antes los criminales, básicamente orientados al narcotráfico, se dedicaban a controlar rutas y puntos en la frontera para mandar droga a Estados Unidos. Cuando la economía mexicana empieza a crecer, y es una economía de clase media, los criminales buscan colocar su mercancía en el mercado doméstico. Eso provoca un cambio en el modelo de negocio, si me permite, que claro. es... Que el, el detallista, el, el que vende al menudeo, lo mismo refrescos de cola que cervezas o golosinas o droga, su negocio está en qué tanto controla múltiples puntos de venta, qué tanto controla las tienditas, los bares, los tables, Toda los la cadena casinos, de distribución. etcétera, claro. donde vende su droga y eso lo hace tomar control territorial. Y lo trata de hacer cooptando a la policía, sobornándola o amenazándola. Yo lo que encontré es que el crimen estaba avanzando y por otra parte... Las instituciones de seguridad y justicia, las policías en México y ministerios públicos, estaban tan erosionadas por la corrupción que fueron presa fácil del crimen. Y en varias ciudades y pueblos mandaba no el Estado mexicano, sino el crimen organizado con sus distintos nombres. Yo eso encontré. Y una vez que pasa esto, cuando el crimen toma control de una ciudad o de un pueblo, la seguridad se colapsa. Claro. Porque la gente sabe que no hay policía. La gente sabe que la policía está al servicio de los criminales, no de los ciudadanos. Lo saben otros delincuentes, así ya sean menores, y sabiendo que no hay autoridad, sabiendo que no está el gato, pues todos los ratones salen Exacto. a retosar, y la delincuencia, se colapsa el Estado y la delincuencia pulula eh, pues en cada esquina. ¿no? Esa crisis de seguridad eh, la enfrentamos de, de varias, con una estrategia integral, uno haciéndole frente a los criminales con toda la fuerza del Estado, si estaba corrupta la policía estatal o local, era la fuerza federal la que estaba haciendo frente a los criminales. Dos, más importante que ello era reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Yo establecí, primero por iniciativa propia del gobierno federal y luego por ley, los obligatorios, los exámenes de control de confianza, que son, un, yo diría, no son infalibles, sí, pero son un muy buen parámetro para ir recuperando la credibilidad y la confianza que puedes tener una organización policíaca o ministerial o una fuerza pública. Eh, reconstruyendo el marco legal, yendo a suajicios orales, por ejemplo, que transparentan los procesos judiciales, eh, en fin, una serie de medidas, y tercero, reconstruyendo el tejido social. Estas universidades, además de 1.100 preparatorias nuevas, 
eh, cobertura universal de salud, 1.200 hospitales nuevos, en fin, que permitirían esta carrera en la cual el Estado puede proveerle a los jóvenes, somos países jóvenes afortunadamente, pero eso implica riesgos, proveerle más oportunidades de empleo, de esparcimiento, que lo que le puedan ofrecer los criminales. Presidente, ¿y las reformas en marcha en el siguiente gobierno en México, cómo las observa? Bien, de hecho muchas de ellas yo las propuse y las intenté cuando fui presidente, y fui bloqueado básicamente por la oposición, tanto de izquierda, en aquel tiempo radical, anárquica y totalmente orientada a un rompimiento institucional, como por el, el PRI entonces, y ahora, qué bueno que han cambiado las cosas, ¿no? Ha cambiado el gobierno, es cierto, pero la voluntad política, qué bueno que siga siendo la misma para reformar el país. Pero lo que cambió sustancialmente fue la oposición, o una parte sí. de ella. Y mi partido, el PAN, en lugar de tener una actitud obstructiva y bloqueante, de, eh, obstructiva básicamente del gobierno, decidió una estrategia cooperativa y constructiva. Y eso, pues, el gran ganador será, desde luego, la sociedad mexicana, que no ahora, pero en el mediano plazo, tendrá ganancias importantes de esas reformas estructurales. Sin duda. Presidente, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Buenas Noches. Al contrario, muchísimas gracias y saludos a todo el querido pueblo del Perú. Muchas gracias, señor presidente mexicano. El presidente mexicano, pero acá decimos siempre a los expresidentes, presidentes Felipe Calderón. Pausa y venimos.